Oke okay, video kali ini uh, saya akan mereview motor yang spesial Motor besar sih Jadi uh, kelasnya naked Yang kebetulan ini kepunyaan teman saya sih yang pernah punya ZX25R yang dulu pernah saya review juga Motor apa itu? Nah Kawasaki Z900 Nah motor ini uh, adalah Kawasaki Z900 yang diproduksi untuk menggantikan Z800 ya sebagai uh, pembenahan atau perbaikan dari uh, banyak hal sih Nah ini kebetulan yang tahun 2017 kepunyaan teman saya yaitu Bro Valio Nah Instagramnya di sini kalian bisa follow ya Nah Bro Valio ini dulunya pernah punya ZX25R yang pernah saya review warna hijau yang SE itu ya Nah sekarang dia punya Kawasaki Z900 yang generasi pertama Nah kalau kita lihat secara desain ya motor ini Pertama dari warnanya dulu Ini nggak tahu ya warna dari Kawasaki nya apa Kalau kita lihat warnanya itu cenderung lebih gun metal atau abu-abu Dengan perpaduan warna hitam dilengkapi seperti e, mutiara atau seramik gitu semacam itu Nah dengan uh, striping warna hijau stabilo seperti ini Dan ada warna uh, silver dan juga warna hitam Nah ini adalah yang pertama Yang kedua itu facelift ya Karena ada bagian lampunya itu semuanya sudah full LED Baik itu lampu depan, lampu belakang dan juga lampu sein Nah ini untuk yang generasi pertama dia masih pakai halogen Jadi kalau kita nyalakan Coba saya hidupkan ya Nah kalau kita hidupkan seperti ini Bisa kalian lihat Ini dia halogen Jadi untuk lampu dekatnya dia sebelah sini ya e, Kalau dari motornya itu sebelah kanan Lampu jauhnya sebelah kiri Seperti ini Nah kemudian disitu ada DRL dan untuk lampu sehingga sudah diganti ya model Rani seperti ini nah mumpung dihidupkan kita coba lihat untuk yang belakang nah yang belakang lampunya seperti ini dia sudah LED ya untuk lampu belakang saja ada lampu rem dan dia pakai tulisan Z seperti itu asik ya jadinya oke kita matikan nah jadi seperti ini kalau kita lihat secara desain ya untuk lampu depannya, jujur untuk secara desain dia nggak segarang Z800 Tapi dari segi dimensi dia lebih mancung ya Nah, mancungnya seperti ini Masih tetap galak sih Tapi kalau secara desain saya lebih suka yang Z800 Nah, di sini kalau kita lihat ada semacam tambahan body Nah, di sini Kemudian bagian spot bore Spot bore seperti ini dia banyak lekukan sih dan di sini terdapat lubang. Gak tahu fungsinya apa, mungkin hanya aksesoris atau bagaimana ya. Kemudian di sini ada tulisan ABS yang menandakan ini yang oh, tipe ABS, tipe standar sih sebenarnya. Standarnya udah ABS. Nah kemudian untuk bagian body samping, nah seperti ini ya body sampingnya. Dia serutnya menjalar ke depan sampai ke bawah dengan bentuk tangki. Seperti itu Tangkinya lumayan meninggi ya Beda dengan Z800 yang terkesan lebih lebar Nah kalau ini kesannya lebih meninggi dan lebih kurus Tapi secara kapasitas sama sih 17 liter Kemudian dari bagian bodi samping atau bodi belakangnya Nah bodi belakangnya ini juga dia lebih kurus ketimbang Z800 Jadi dia di sini lebih slim ya Kecuali bagian sini dia uh, lumayan ada pinggul Warnanya bagus sih Warna gun metal ini 
mirip seperti abu-abu tapi ini gun metal sih kayaknya nah jadi seperti ini dan untuk joknya dia split seat kalau kita lihat modelnya terpisah dan untuk kulit joknya ini kasar ya seperti kulit sintetis gitu dan untuk tekstur busanya ini yang depan benarnya sih nggak terlalu empuk tapi kalau kita tekan seperti ini empuk nanti kita akan coba review di ergonomi ya untuk yang belakang dia lebih keras wah perbedaannya sih lumayan ya <laughs> nah kemudian kita bagian kaki-kaki nah untuk kaki-kakinya seperti ini e, dari suspensi depan dia pakai upside down dengan diameter 41 mm dan warnanya hitam ya seperti ini jadi dia nggak terlalu terlihat tapi kelihatan lebih misterius ya kalau warna hitam seperti ini dan untuk velgnya dia modelnya cukup familiar ya seperti e, Ninja 250 2 silinder dan juga ZTEC 25R modelnya palang 5 dengan ada penyangga di bagian sini untuk lebar velgnya dia tiga setengah inch ya untuk diameternya dia 17 inch kemudian untuk ban banyak dia pakai Bridgestone tipenya Batlux Hypersport S22F dan ukurannya 120 per 70 ring 17 ya standar ya untuk sebuah motor besar dia ukurannya segitu kemudian untuk e, rem dia pakai dual disc brake jadi kanan dan kiri dengan model bergelombang seperti ini ya semi floating ya diapit dengan kaliper 4 piston di setiap sisi belum radial sih ini tuh kalau kita lihat jadi satu sisinya itu 4 piston totalnya 8 piston dan di sini untuk di bagian kiri nah ini dilengkapi dengan sensor ABS dan di sini ada axle slider atau cover as roda dari Rizoma jadi bisa melindungi kalau misalnya amit-amit jatuh oke kaki-kaki belakangnya seperti ini untuk uh, swing arm dia modelnya uh, seperti besi kotak biasa tapi nggak bener-bener kotak seperti motor 150 cc ya dia masih berbentuk uh, lebih apa ya lebih bagus lah tapi ini belum banana jadi masih modelnya itu simetris seperti ini mohon dikoreksi ya kalau salah dan di sini ada uh, cover rantai sekaligus menjadi hager ini bentuknya saya cukup suka sih kemudian dari gearnya wah ini gearnya sih sangat besar cuman ukurannya berapa ya ini itu ada tulisan 44 ini jumlah e, matanya mata gearnya nah kemudian bagian suspensi yang belakang nah suspensi yang belakang dia model tidur seperti ini ya dengan dilengkapi e, settingan beban nah di sini ada settingan bebannya ini ada lagi sih mungkin ini untuk ribbonnya jadi yang depan untuk beban yang belakang untuk ribbon nah modelnya seperti ini model tidur karena di motor naked pada umumnya itu dia pakai model tegak ya kalau ini dia model tidur seperti ini nah karena model tidur seperti ini maka linknya atau unit tracknya itu dia panjang sampai ke bawah kemudian untuk e, remnya dia pakai cakram dengan model bergelombang seperti ini diapit dengan e, kaliper satu piston dari nisin da, depan juga pakai nisin juga sih nah untuk velgnya seperti ini modelnya sama ya dengan depan tapi dengan e, lebar lima setengah inch dan banyak juga sama pakai Bristol Batlux S22 dengan ukuran 180 per 55 ring 17. Nah, di sini juga ada modifikasi di bagian sini. Ini adalah e, jalur pedok atau biasanya menyebutnya itu spool arm dari WR3 ya. Nah, ini sama dengan depan untuk bagian remnya dilengkapi dengan sensor ABS. Nah, untuk mesinnya seperti ini ya. Yang pasti secara dimensi dia sangat besar namanya juga motor besar ya dengan jumlah silinder 4 nah untuk spesifikasinya dia punya kapasitas mesin 948 cc DOHC 16 klep 
fiber pendingin cairan. Nah, di sini radiatornya ukurannya sangat besar ya. Kemudian dengan ukuran diameter kali langkah 73,4 kali 56 mm. Jadi dia seperti karakter mesin motorsport ya, dia overbore. Dengan rasi kompresi 11,8 banding 1. Jadi yang pasti dia pakai bahan bakar Octane 95 sih. Jadi bisa pakai Pertamax Plus atau uh, Shell V Power. Nah, untuk tenaganya dia 125 PS di 9500 RPM dan torsi 98,6 Nm di 7700 RPM. Transmisinya 6 speed yang pasti. Dan kalau kita lihat ya, namanya motor besar itu aduh, mesinnya emang seperti ini, sebesar ini. Dan benar-benar ini jadi faktor utama motor besar itu emang kelihatan sangat kekar, padat gitu. Ya karena mesinnya ini nomor satu. Nah ini eh, dimodifikasi sama Bruvalio pakai crash bar dari Akna. Dan di sini ada klakson dari Denso model disc, jadi eh, stereo kanan kiri. Nah kebetulan untuk plat nomornya ini dia sebenarnya tadi waktu review itu mau dipasang plat nomornya, cuman karena waktunya nanti khawatir kesiangan jadi ya gak apa-apa lah nanti aja kalau udah review jadi ini plat nomor yang dulu ya plat nomornya yang satunya ada sih belum dipasang sama yang punya nah jadi seperti ini ya kalau kita lihat wah kemudian untuk rangkanya wah ini perpaduannya sangat pas sih <laughs> ada warna gun metal hitam dan juga stripping stikernya itu warna hijau stabilo Rangkanya juga di warna hijau apa ya? Bukan hijau stabilo sih sebenarnya, lebih ke lime green sih. Dan di sini untuk covernya dia di finishing warna silver seperti ini, asik ya. Kemudian untuk footstep atau pijakan kaki yang depan ini dia dilengkapi dengan karet. Untuk yang belakang dia model jagung seperti ini. Nah ini mungkin hati-hati ya buat kalian yang pakai alas kaki yang kurang rigid Bisa rawan licin sih Oh ya balik ke mesin tadi ya Untuk kenal pot Nah eh, dia pakai kenal pot aftermarket dari Aero tipe Thunder Slip on ya Dan untuk mid pipe atau headernya ini custom 3 per 4 nya Jadi di bagian depan itu masih standar tapi untuk yang bagian tengah sampai ke bagian sini itu di custom suaranya sih ya nanti ada video pure soundnya lah kalian bisa dengarkan nanti di video itu nah seperti ini ya kalau kita lihat untuk bagian belakangnya ini juga diganti tail ID jadi untuk bagian spartbor originalnya seperti ini ya gambar berikut dan chainnya ini juga sama dengan depan model running Nah kemudian kita beralih ke bagian kokpit ya Nah kokpitnya seperti ini Kalau kita lihat Wah ini sih benar-benar kekar banget ya Kalau kita lihat di sini Dari tangkinya ini cukup lebar Meskipun gak selebar ya 800 Tapi masih tergolong cukup lebar Dan cukup meninggi Dengan tutup tangki bahan bakarnya model datar seperti ini Ini juga kita temui di Ninja 250 ya Modelnya seperti ini mirip dan untuk spionnya ini bukan spion standar bawaan dari Kawasaki ya ini spion sementara jadi karena bro value ini mau ganti spion aftermarket ya daripada sebelum ganti dia nggak pakai spion mending pakai spion apa adanya jadi ini spion seperti spionnya Yamaha Matic Matic gitu ya atau spion motor 150 cc nya seperti MT15 untuk bagian handle kopling dan rem untuk standarnya seperti ini dia model silver dan dilengkapi dengan penyetelan tingkat regangannya seperti apa jadi bisa disesuaikan dengan jangkauan tangan kita ya kemudian di bagian sini Pro Guard juga ditambahkan modifikasi dari Rizoma seperti ini nah untuk bagian hand grip hand gripnya ini masih bawaan Kawasaki ya modelnya seperti ini ya modelnya sih menurut saya nggak terlalu spesial Kemudian di bagian tombol-tombol kita beralih ke sebelah kanan dulu. Nah di sebelah kanan standar ada engine kill switch dan juga starter. Untuk yang sebelah kiri di bagian sini ada pass beam, lampu dekat, lampu jauh. Kemudian hazard, scene dan juga klakson. Nah untuk kuncinya seperti ini. 
ini kuncinya juga khas motor besar jadi dia bukan pakai pengaman magnet tapi dia pakai immobilizer nah seperti ini ya ada lampu merah berkedip seperti ini kemudian untuk speedometernya seperti ini ya kita coba nyalakan nah untuk speedometernya dia full digital dengan model negatif display tapi untuk penunjuk putaran mesin di bagian sini dia pakai tulisan seperti ini ya tapi untuk penunjuknya dia pakai digital dan modelnya seperti analog sih untuk infonya di sini ada penunjuk suhu berbentuk bar kemudian di sini ada penunjuk kecepatan di sini ada penunjuk sisa bahan bakar di sini ada trip B kemudian di sini ada jam nah eh, di bagian sini mungkin nggak terlihat ya coba saya nyalakan lagi nah di sini ada indikator eco kalau misalnya kita berkendara secara hemat untuk di info trip B ini kita bisa rubah melalui tombol eh, di sini ya di sini ada tua tombol cuman kita coba tekan salah satunya oh di sini di bawah sini ya ternyata di penunjuk jamnya untuk sebelah kanan itu dirubah di sini di sini ada e, penunjuk konsumsi bahan bakar ini liter per 100 km ini bisa dirubah sih jadi kilometer per liter cuman ini e, settingannya liter per 100 km nah ini untuk average nya 7,2 liter per 100 km jadi kalau kita kalkulasikan dari kilometer per liter segini ya kemudian ini ada, ada range nah kembali ke jam nah untuk yang tombol sebelah kiri tadi ada trip B di sini ada odometer ini masih 9153 km kemudian trip A trip B kembali ke odometer nah untuk lampu indikator ya di sebelah kiri di sini ada sen kiri kemudian kalau nggak salah bisa jadi dua fungsi sih pertama dari lampu indikator untuk immobilizernya dan juga e, sebagai penunjuk ketika mesin akan dihidupkan itu oli sudah naik apa belum kalau sudah naik dia akan mati sih kemudian ada cek engine di sini ada lampu jauh dan di sini ada sen kanan netral ABS kemudian di sini coba kita nyalakan lagi tidak hidup ini kosong kayaknya mungkin e, ini sebenarnya untuk traction control ya cuman kayaknya nggak ada sih di motor ini fiturnya nah jadi seperti itu untuk stangnya sendiri ya dia modelnya bukan fat bar sih karena dia stangnya itu nggak menggemuk di bagian tengahnya dia standar dan kalau kita lihat nah ini lumayan ada tekukan di sini ya dan kemudian untuk speedometernya ini dia berada di atas racer stangnya sedikit ke depan sih jadi mengingatkan saya pada speedometernya Kawasaki R6N jadi mirip-mirip seperti itu nah jadi seperti itu ya video review saya mengenai desain dan juga spesifikasi Kawasaki Z900 tahun 2017 kepunyaannya Bro Valio ini nah di video selanjutnya saya akan mencoba test red dan juga ergonomi serta pure sound kebutuhan ini kan pakai e, kenal pot aftermarket ya jadi sekalian kita dengarkan suara kenal potnya ketika dipakai di jalan raya nah oke okay, mungkin itu aja ya video review saya untuk motor ini terima kasih bagi kalian yang sudah menonton sampai selesai jangan lupa like apabila kalian suka dengan video ini komentar di bawah apabila ada pertanyaan kritik atau saran share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya Nyalakan juga tombol loncengnya Untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya Follow juga Instagram dan TikTok saya Di at mojovivi Dan juga follow juga Instagram Brovalio di sini Oke terima kasih telah menonton Dan sampai jumpa di video selanjutnya